各位棋友，大家好。接下来我们再学习一把王天一五七炮飞刀，猛虎跳墙术，威力就跟推土机一样，可直接碾压对手。以下我们就进入实战来分析。上一局对付孙永贞的时候，王天一采取的是居二进六。太极剑士的功法，直攻直立。但是本局，他根据对手是国际棋手的情况，因为经常我们会把特别行政区划分到国际棋手那一层，说明他们与我们国内顶尖棋手肯定是存在技术代差的。所以王天一画太极剑。为大金刚掌，画马为虎，直接跳过城墙，攻击对方的老将。由于中炮的存在，一般是不敢冲中卒来拦马的，所以李景欢走的是炮八进一，王天一直接推土机居二进五过河。黑方这一手棋，他现在不敢走。否则，红方可以直接弃车，扑卧槽以后，再弃一个车，就把黑方啊给绝杀了。因为炮七平六，在炮六退一，下步重炮，绝杀无解。好，那我们把棋局摆回到实战的盘面。所以李景欢在充足之前，他必须得退炮，先守住卧槽，才可以充足。而红方也只能退车了。这样黑方车平四抓，红方马六进四，黑方抢一步车四进五，那么红方从中兵拦截，黑方只好交换。交换以后，这个马。显然不好去处理，李景欢索性啊就不处理了，选择炮城底线，准备弃子搏杀。但王天一继续开发他推土机的攻势，车马炮啊瞬间碾压过河。以下黑方马进三，他希望红方随手来对。这样砍过来以后，将来炮城底线，双车双炮，对红方啊，还是有强大的一个火力攻势。但是王天一就走的是六进五，你要是吃我飞掉，你城底炮啊都没有先手，我下步马四进五，直接就要炸穿你的九宫。所以李景欢考虑以后啊。被迫走了马三退五，这样红方马踩中士的时候，他还可以啊虎口献马，再立中车，把红方的炮给抽掉，进而希望解杀。但是王天一的刀太快了，回马咬车，双车抢杀，再来一个对车，这样黑方显然不能对，因为已经丢子了。所以，只好避压。红方拔到高车以后，迅速炮七平安，下底就要形成绝杀。因此，黑方还得拦炮，红方也对抓炮。这边底线漏着风，让炮也是九死一生。所以，最终，李景欢选择了交换。那么，红方挖中士是杀棋。只能倒下，再进去叫杀，只能飞下，然后红方点居下路，还是要挖中士。这个士啊，他又动不了，因
一动的话，居士频率一卡，也是绝杀。而黑方想要点居来进攻，人家挖中士，要居砍下，就可以抽掉你这个居。所以走到这里啊，李景焕呢选择了投子扔斧。那么今天这把猛虎跳墙术的飞刀，可以说大家在网上测评的时候啊。对付一般的网络棋手，基本上都能起到本局王天一的效果，推土式、机式的，直接可以碾压对手。好，本局分享到这里，感谢支持。